à l'état normal, la tête de l'humérus reste en contact avec la cavité articulaire de l'homoplate, quelle que soit la position du bras. On dit que l'épaule est stable. Cette stabilité est notamment assurée par le labrum, véritable joint qui assure l'étanchéité de l'articulation et permet d'y maintenir une pression négative responsable d'une forte coaptation entre la tête de l'humérus et la surface articulaire de l'homoplate par effet ventouse. Lors d'une luxation antérieure de l'épaule, le labrum est souvent désenserré. Cette lésion favorise la récidive des luxations et peut être à l'origine d'une instabilité chronique de l'épaule. Dans certaines indications précises, la réparation du labrum, appelée intervention de Bancart, permet de stabiliser l'épaule de façon efficace. Cette opération s'effectue par arthroscopie, technique mini-invasive ne nécessitant que deux petites ouvertures et où une optique miniaturisée est introduite dans l'articulation. L'intervention débute par le nettoyage et l'avivement de la zone d'où le labrum s'est détaché. Plusieurs trous, en général trois, sont ensuite percés au niveau de cette zone afin d'y positionner des encres de réinsertion, système de fixation sur lesquels sont montés des fils de suture. Une première encre est impactée dans le trou inférieur. A l'aide d'une pince, le fil de cette encre va être passé autour du labrum, puis noué, ce qui permet de réinsérer le labrum sur le pourtour de la surface articulaire de l'homoplate. Cette séquence est ensuite répétée à l'identique avec les deux encres suivantes. Une fois le fil de la dernière encre noué, la réinsertion du labrum est achevée et celui-ci retrouve son effet ventouse stabilisateur de l'épaule.